mtazamaji wa Gombo sau subscribe kupitia YouTube channel. Ukitaji kujifunza vitu mbalimbali kuhusu magonjwa ya kuku, ya koje na namna gani ya kuweza kuyatibu, basi namba ngo simu ni hiyo unaanza na kujumlisha 255 762956366 kama uko nje ya nchi lakini kama uko ndani ya nchi basi unaweza kaanza na 0762956366 unahitaji kujifunza kuhusu chakula cha kuku kuhusu magonjwa mambo ya utotoleshaji kwa njia ya kienyeji kabisa mambo mengi sana mambo yetu vingi basi namba ya simu ni hiyo ambayo nimeweza kutaja ila usisahau tu kusubscribe kupitia hii e YouTube na leo tunataka tujifunze mambo ambayo kimsingi yanaweza kusaidia e, jinsi ya kuweza kugundua kama kuku wako ni mgonjwa kuna watu wengine wanaweza kutafahamu kama kuku wao ni mgonjwa ama si mgonjwa kuna baadhi ya watu pia wanawatumia wafanya kazi ambao wamewaajiri kwa ajili ya kuweza kufanyaje kuwahudumia kwa ni vyema kuweza kufahamu kwamba ni nini hasa sababu au namna ya kuweza kujua huyu kuku ni mgonjwa ama la sasa nikasema si vibaya pia ni kupatia na hii huenda itaweza kukusaidia kwa wewe utakaoupenda namba yangu ni hiyo na na kukumbusha kupitana na matapeli kwenye mitandao kuna matapeli. Kwa hiyo hakikisha namba unayotafuta ni hiyo ambayo utaona jina la kuja de gratis ya gomba. Hiyo ndio namba yangu. Hakikisha umenitafuta katika namba hiyo hiyo. Sasa katika upande wa jinsi ya kuweza kugundua kama kuku wako ni mgonjwa ama si mgonjwa. Kuna vitu vya kuweza kuzingatia hapa mtazamaji wa gomba kama kuku ni mgonjwa vitu ambavyo utakavyoweza kusababisha uweze kufahamu namba moja hawezi kula vizuri au kunywa vizuri hapa nazungumzia kula chakula ambacho wewe umeweza kuandalia kwa mfano chakula umeweza kuandalia na ukiangalia katika hali hii unamwona kuku alivyo moja kwa moja hata kama umeweka chakula hapo hawezi kula. Angalia na picha hii jinsi kuku anavyoonekana. Kama kweli anaumwa katika hali hii hata uweke chakula pale atadonoa kwa kiwango kidogo tu na kuna baadhi ya magonjwa anaanza kashindwa kutembea. Kwa mfano ugonjwa kama unaona wa Marx anaanza kashindwa kutembea kabisa kuelekea katika sehemu ile ya chakula. Kwa hiyo hatimaye kinachofuatia ni kwamba anaanza kupata madhara. Kuna ugonjwa kama huu ya fonsha zungumzia hii ni four box na unaweza kaziba baadhi ya maeneo ya macho kama macho na kadhalika anaweza sione kwa hiyo au kunywa maji kwa hiyo kifupi ni kwamba kuku mgonjwa jinsi ya kuweza kugundua ni hivyo hawezi kula wala kunywa hiyo ni sababu ya kwanza sababu ya pili ni kwamba anapoteza uh, weight anapoteza wait kwa maana kwamba anapoteza uzito uzito kama alikuwa na afya nzuri basi afya yake itazidi kudhoofika kwa sababu ya magonjwa kwa hiyo ukimshika atakuwa ni mwepesi na ukiwashika wengine utakuta wengine ni wanakuwa ni wazito kwa hiyo maana yake ni kwamba hiyo ni moja kati ya kiashiria kwamba kuku pia ni mgonjwa wapo wanazokuwa wepesi kwa sababu tu labda ya lishe kuwa si nzuri lakini E, ukimwona amejikunyata kama namna hii na unaweza kugundua kwa urahisi zaidi lakini kwa kifupi hiyo njia nyingine ya kuweza gundua ni kwamba anakuwa mwepesi kuna kitu kingine hapa kwa maana anapoteza ule anapoteza uh, weight uzito yeah, sababu nyingine pia anakuwa weak anakuwa weak sana anakuwa weak uh, anakuwa uh, sio mwenye afya kwa maana anakuwa amedhoofika eh kwa mfano ukimwangalia kama kuku huyu hapa wewe mwenyewe unapata jibu mtazamaji unaona kabisa amezoofika ukimwangalia huyu vile vile pia au uh, alio unaona hapa unaona kabisa hapa pia amefanyaje 
umedhoofika. Kwa hiyo ni mmoja kati ya sababu nyingine unaweza gundua kwamba hapa kwangu kweli si o katika hali ya kawaida. Hiyo ni sababu nyingine. Anakuwa weak. Mm. Anapunguza anakuwa anakuwa, anakuwa uh, weakness, anakuwa na weak, weakness. Ndani mgundua kitu. Kwa sababu nyingine anakuwa anajitenga na wengine. Kwa mfano ukiangalia katika picha hii unaweza kuta tayari hapa wako wengi lakini kwa sababu ya vurugu vurugu zile za kwa wengine ambao ni wazima wengine hapa kuna ndani ya banda wanataka chakula yani zile kaeka movement za hapa na pale unakuta wajitenga na kawaida pia kama kuku ni wengi wale ambao wanaumwa tunaona wenyewe wote wanajiundika kwa sehemu moja au sehemu ambayo wanahisi wao kwa utulivu watasogea wote watakaa kule ili wasiweze kukutana na hiyo matatizo hayo kati ya hizo za hekaeka za mpishe pishe za kuingia au kuza kutoka huko. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu sana vya kuweza kugundua. Ukiona tu sababu hiyo hiyo kabisa hapa tayari kukwangu hawa basi wana matatizo wanaumwa kwa wiki. Sababu nyingine ni ni ni, ni, ni maana ni kujitenga, ni kwa kuzungumzia hapa ni kujitenga, anajitenga na wengine ndio nilikuwa katika katika, katika pointi hii lakini sababu nyingine pia ya kuweza kugundua kama kuku wako kweli na wagonjwa ama la ni kutopushindwa kutembea. Ukiona hivi hawa pia wametulia tu sehemu moja na huyu kwa kama huyu hapa um, hawezi kutembea, ametulia. Kwa hiyo huwa ni sababu nyingine unakuta anatulia tu. Anakuwa anasema amesiz. Eh, huyu hapo kiamwangalia kwa vizuri mtazamaji, wewe mwenyewe utagundua utaweza kuona. Yeye anakuwa ametulia sana katika sehemu moja kwa hiyo ni vyema ukaweza kugundua hiyo. Ukiona hiyo sababu hizo kajitenga tenga na wengine basi jua kuku huyu basi ana mashida aidha na umwa ugonjwa fulani. Yapo magonjwa ya aina mbalimbali ambayo tayari shaweza kuyataja lakini pia hiyo ni sababu nyingine ya kuweza kugundua kama ana umwa. Kuna sababu nyingine hapa kwa maana anaweza kutembea. Sababu nyingine pia ni kuwa na 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 na, na. macho yake kuweza kubadilika kwa baada ya mgonjwa anaanza kuta yakafanya kazi kubadilika jicho kwa mfano kwa mfano ukianganga mahali anaanza kuwa kuna mbu mbu mpaka kwenye jicho ama pia kuna ile lenzi ya jicho kuweza kubadilika kwa baada ya magonjwa mengine eh, ambayo yanataja mengine huko unakuta lenzi ya jicho anaanza kubadilika kwa kijivu zaidi ama kuwa njano na kadhalika hiyo ni zinazozungumza katika magonjwa katika magonjwa mengine kwa hiyo kuna baadhi ya magonjwa yanaweza sijionesha wazazi lakini kwa kupitia macho ukaweza kugundua. E, na sababu nyingine kwa mfano kama kuku wako wanataga wanataga wanaweza kugafla kashuka production ya mayai. Wanaweza kashuka production ya mayai. Kwa hiyo kama kushuka production ya mayai basi unaweza kujikuta wewe kama mfugaji unapata hasara kama na production inashuka ya mayai. Kwa hiyo ni vema mtazamaji uweze kugundua kwamba uweze kufahamu kwamba okay, kuna wakati mwingine unaweza kukutana na changamoto hiyo. Ukakuta kashuka utagaji uh, ama uh, sababu zingine uka, 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 zinaweza kusaidia kuweza kufahamu. Kuna kitu kingine pia kuna mpande wa ulaji chakula. Kwa kawaida mchezoea kuweza kuona wanakula sana kiwango fulani kwa muda fulani lakini mwisho wa siku unakuja kuona kwamba ile hali inapungua ya ulaji kwa kawaida kuku akiwa na umwa hawezi kula sawa sawa atakula kidogo kwa kama atakula kidogo basi ujue kabisa uh, ata vitu vingine atadhoofika na vitu kama hivyo lakini ulaji pia ni moja kati ya sign kujua kama kuku wako wana uh, umwa Japo kuna baadhi ya magonjwa yanajionyesha wazi wazi kama kukohoa, kama mafua au kujionyesha kama hivi eh, kwa maana kama magonjwa mengi kama miguu na nini unaweza kaona kama kaumia au labda hajaumia lakini kuna baadhi ya ishara za juu yake anaonekana kwa mfano kama hii ambayo niko naitaja kwa hiyo hizo ni signs ambazo unaweza kusaidia kuweza kugundua kama kuku wako ni mgonjwa ama la kwa ni vema kuweza kuzingatia e, hasa tunapokuwa na wafanyakazi wetu tuwaelekeze namna gani ya kuweza ku, kugundua ili usije kupata hasara zaidi 
hivyo ndio vitu ambavyo kimsingi ambavyo naweza kuzungumzia kwa haraka haraka tu zipo sababu nyingi lakini ni pamoja na kujitenga uh, kwa maana ya kujikunyata uh, kutokula vizuri uh, kukaa mbali na wengine kuna sababu mbalimbali ambazo kimsingi nimeweza kuzitaja huenda kuna sababu zingine naweza kawa nazifahamu lakini hizi ni kwa ufupi ambazo ni ni kubwa zaidi ambazo zitakusaidia kuweza kugundua kwamba kwako ni mgonjwa ama la nini cha kufanya sasa ukishaona dalili hizo basi mwanzo kwa tafuta wataalamu ambao karibu na wewe wakakusaidia namna ya kufanya au kipenda kumtafuta basi namba yangu ya simu hiyo 0762 956 tatusitasita basi tutajifunza zaidi na tutaelekezana na namna ya kufanya zaidi na zaidi na sema tu usahau kusubscribe ukipenda kujifunza vitu zaidi basi hakikisha tu umetafuta katika namba na epukana na watu ya sababu mambo yamebadilika kukumbushe tena kuna watu sio wema katika mitandao ni matapeli kwa hivyo ni vyema ukimtafuta utafuta katika namba hiyo ambayo unaiona kwenye screen hapo basi moja kwa moja utaweza kuongea na mimi basi hiyo ndio sababu kubwa ambazo nimekupa hii leo. Ukipenda kwa watu kupenda lakini utamtafuta katika hiyo namba kwa ambao wapendi basi unaweza tu wakaendelea na vitu vingine. Lakini vyema ni shauri tu kama vitu vifahamu na unataka kuwa mfugaji huko na changamoto mbalimbali, ni vyema ukaweza kujifunza ama kutumia wale wataalamu ambao wale karibu nawe waweze kukusaidia zaidi zaidi jinsi uweze kufanya ili ufugaji mzuri. Asante na bye bye siku njema